Shalom, 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 mtoto wa Mungu kutoka pande ene za dunia. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Mungu wetu asiyebadilika. Maana alitokuwa jana na ndivyo alivyotolewa. Mtoto wa Mungu ni kwa neema tu mimi na wewe tuweze kuiona siku ya leo. Leo ikikuwa ni tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2022. Maana yake tarehe hii haitarudi tena na siku hii ya Ijumaa haitarudi tena. Maana siku ikipita imepita. Kuna wengi walitamani kifike tarehe 11 lakini hakuwezekana. Bali jaribu lakini tayari wamegeuza machina yao na kuitwa marehemu kuna ndugu kuna marafiki kuna ambao tunawafahamu kuna wafanyakazi wenzetu wanafunzi wenzetu kuna wafanyabiashara wenzetu watumishi wa Mungu wenzetu mimi na wewe ambao tungari hai tungari hai tumetoa nini na kuna wengine muda na saa hii tena waweza kuongea wako hospitalini wako na pumulia katika mipira wengi na kuna pumulia katika vyuma lakini mimi na wewe ambao tumepata neema basi we ungaru naweza kusema na kuongea ninakuralika twende mbele za Mwenyezi Mungu tumwambie asante na tumtukuze tumwambie asante kwa siku ya leo basi usiangalie chesuritu usiangalie cha uko nacho na kusii mtoto wa Mungu Tungane tunyenyeke mbele za Mwenyezi Mungu tumwambie asante tuombe Baba mtakatifu mtakatifu sana Mungu Abrahamu na Isaka na Yakobo katika jina la mwana wako Yesu Kristu wa Nazareti mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaungana tulitukuze jina lako maana jina lako linatukuka jina yenye nguvu jina yenye mamuraka jina yenye uwezo jina yenye kutuponya ni jina lako bwana Yesu asante Jehova jile kwa kuiona siku ya leo asante baba ukutupika nia maana kila mara tunaelewa kwamba ibilisa tuwazie mema yanatuwazia tukishindwa anatuwazia tukiangamia anatuwazia mauti lakini Mungu kwa upendo wako unatupika nia umegeuza ya rabao ibilisa iko ametuandalia ukayafanya mema yana iko meandaa mabaya juu yetu anatuandalia ajali lakini unatulinda na unatuepusha utukuzwe na uimediwe bwana utukuzwe na usujudiwe jehova jire maana wewe ni adonai eshidai mungu na waishi jehova jire shalom mungu wa amani wewe ndio unatuachia amani asante basi kwa siku ya leo asante kwa kuiona pambazuko ya leo asante kuiona jioni ya leo asante kuiona hii asubuhi ya leo asante jehova jire kwa ajili ya mtoto wako wa kiume na kike tumeungana tukisema ni heri uongezeke na asidi upungue ni heri bwana uinuliwe na asidi ushuke maana we peke yako ni mtakatifu bwana tunaelewa kwamba hakuna dawa nyingine dawa ya dhambi dawa ya, ya kuondoa dhambi ni damu yako bwana Yesu na ndio maana mimi pamoja na msikilizaji wangu tunaanguka kifudi fudi chini ya msalaba wako mtakatifu bwana Yesu tunaomba rehema tuoshe tutagasi tupererezi tufinyange dukanyange na ureta moyo wangu kwanza binafsi unajua kuorara kwangu kwa ajipika kwangu mawazo yangu nafikiria zangu Hatuna jua hudumu lioweka ndani yangu. Bwana tazama kama nimeajibika kama ungetaka niajibike. Tazama kama nimewahudumu ya mtoto wako wa kiume na kike kama ungetaka nimehudumie. Ungekuta Bwana kuna mapungufu, basi naomba niwoshe, nifinyange, nikanyange, nitagasi moyo wangu uko wazi, maana una ufahamu kuzidi ninavyojifahamu. Bwana nifinyange 
Nifinyange mana sifikia tasiafa Na thamani damu ya kina thamani Nifuwe ni jembeleza kubwana Nikiwa ni nastairi Ni jembeleza kubwana Ere bilisa sipate neno rote ya kunishitaki Ere niweza kumushitaki kwa jamu toto wako wa kiume na keke Asante kwa damu ya kwa thamani Na ndio mana ni naneono moja Ni tazede kuyomba wakati ni nabakeza kuhisha pauli mgenguni Buwana yesu Usiruhusu zambi isikuwe na makaondani ya moyo wangu. Endea kunifundisha njia zako. Asante buwana yesu. Na ndio mana basi ni nareta msikiza ajo wangu. Na ya mbae na kuja mbele zako. Hame kubari kufanya toba na musamaha. Hana kubari buwana umurehemu na umutagasu musafishe. Umuoshe buwana umurehemu. Safisha buwana mtoto wako wakio mena kike. Hame ameona zambi kianda mana naye. Hame choka na toa machosi. Mana anapoka na iwona. Anaporara na iwona. Anapoku wakazina na iwona. Lakini rewa meamuru buwana yesu. Na kusema na uusu umurehemu na umoshe Hame sogini ya kiti cha uruma Hame kubali kufanya topa na musamaha Buwana ukaifute Yesu mkombozi ukamunganishe buwana Wewe ndio mpatanishe na baba Mpatanishe mtoto wako wakio mena kike Ila kweke umbe kipia Mane ya kara meisha na ama na mapia na anza Asante buwana Yesu wakumurehemu mtoto wako wakio mena kike Ndiyo e mungu ni kumbere sako siyo kwa chia mazoezi, wala siyo kwa chini mini uonekane, ili weo kaonekane katika neno rako, ni eri weo ongezeke na mini punguwe, ni eri weo inuriwe na mini shuke mana we ni mutagatifu na ni kwa chini kutimiza utumuli yowe kandani yangu, na nito mana ni nagusihi buwana yesu, ni reweshe kwa roo mutagatifu, ni reweshe buwana yesu, zipitisha uso wako ndani ya uso wangu karibu buwana, jifiche ndani yangu buwana yesu, ukaifanya uduma yako utaka Mimi ni kwe chombo tu Ni tumi utakabzio Unazio taka buwana Maraika wako wa sunguluke mahari hapa Asante buwana yesu Fungu wa moyo wa musikeza ajo wangu Nenu la leo eka mutie ngufu tena Imongezi e tena ugupenda zaidi Eka mwenue tena Eka muamushe tena Asante buwana yesu Uko mari hapa kwa chila kumujudia Kumudumia tena mtoto wako wake ume na keike Na ndio mana yesu ikuwa mari hapa Mana shetana na kimbia Na mikatika mamuraka ya jina lako buwana yesu Na nyamanzisha shetani Ipirisi na utawara wake wote Ugasike muda na sahi Hauna mamuraka ya kweza kuizuru Ibada hii ya maombi Mana wala hauna uwezo wa kweza kumuzuru Muskiliza wangu Mamu Kwa sababu muda na saiye Mamulake yako na ngufu zako Simifungwa Rika saka rikurobosika Rika saka rikurobosika Upiti ya china Rio jia machina yote Jina la Yesu Christu wa Nazareti Asante buwana Yesu wa kukumari hapa Kwa jiri ya utukufu wa jina lako Na amini miomba na kwa amini Ni katika jina la Yesu Christu wa Nazareti Amina Sharome tena mutoto wa mungu otoka pandene za dunia. Nina mshikunu mwenyezi mungu, mana mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, ambaya menuwezesha tena kunipakibari ili tuweza huzungumu za mawiri matatu. Kabra ili katika kuingia katika wikende huu. Kuna ujumbi. Mandike na sema, Paolo anamushaulia mutumishi Timoteo ili akuwe imara. Kwa jiri ya nyakati au kwa jiri ya rataka poweza kuyapitia. Karibuni basi katika nino la mungu inautua katika gitabu cha Timoteo wa piri. Timoteo wa piri sura hiri ya tatu. Nitasoma mustaru wa tatu hadi wa tanu. Na amini nasoma kwa musada wa mwenyezi mungu. Fungu wa masikio na ugasikiliza tizuri. Utakuja wakati ambapo watu... Hawa dasikiriza mafundisho ya ukweli. Ila watafuata tamazao wenyewe. Na kujukusanyia wari mutere. Wataka wambia mambo yare tu. Ambayo masikio yao ya kotayari kusikia. Watakata kusikia ukweli. Watageuka, watageukia hadithi za uongo Wewe lakini 
Uwe macho katika kila hali. Vumilia mateso. Fanya kazi ya muhubiri wa habari njema. Timiza kikamilifu utumishi wako. Amen. Karibuni mtoto wa Mungu kutoka pande ene za dunia. Ujumbe wa leo unakuja utufundisha tena juu ya nyakati. Paulo mtumishi Paulo anamaandikia barua Timoteo mtumishi akimwelekeza nyakati zitakapokuja. Lakini nataka nizungumuze katika nyakati tuko nazo. Anasema kwamba utakuja wakati wakati watu hawatasikiliza mafundisho ya ukweli. Lakini watajiteulia watumishi wao ambao watakapoambia yale masikio masikio yao anataka kusikia. Maana yake watahu, wata, wata, watafuata mafundisho ya uongo ambaye kwao ndio wanataka kusikia. Tumusifu Yesu Kristo. Jina la Yesu ipewe sifa. Lakini ndio maana mtoto wa Mungu anataka nikwambie nyakati hizo tayari zishafika. Maana wengi wanataka kusikia kufundishwa kuambiwa ya mbaye wanataka kusikia ndani ya, ya masikio yao. Ila wewe ambaye umeitiwa kuhubiri injiri usitazame yale wanataka kusikia lakini sikiliza roho wa Mungu. Roho wa Mungu anasema nini kwa ajili ya watu ya watu wake? Kwa ajili ya kondo zake? Tumsifu Yesu Kristo. Jina la Yesu ipewe sifa. Maana yake tumepewa Roho Mtakatifu kuwe kiongozi. Na ndio maana lazima tumsikilize na kumtii. Bwana anamwambia kwamba ninafurahi ninaposoma neno hili. Anamwambia kwamba wewe lakini uwe macho katika kila hali, kila hali. Fumilia mateso na fanya kazi ya muhubiri. Fanya kazi ya muhubiri wa habari njema. Timiza ikamilifu utumishi wako. Mara tunaposema utumishi sio kama utumishi ni utumishi wa kuhubiri injili tu. Kuna ambao wamepewa, kuna marais waliopewa kusimamia taifa. Kuna wakurugenzi, kuna madaktari, kuna kuna mkuu wa ulaya, kuna wabunge, kuna wakurugenzi, kuna makomando, kuna mkuu wa jeshi na mambo mengine kadhalika. Lakini mahali popote na mahali popote mahali popote ulipo au utumishi wote Mungu aliokupa fanya kazi kwa hekima ambayo itoke kwa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Maandiko yanasema katika waraka wa Korinto sura ile ya 10 mstari wa 31 kila jambo na ulifanya lifanye kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni kula au kunywa fanyeni kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu maana kila jambo wewe kaka dada huku nalifanya lakini kama alimupe alimupe utukufu wa Mwenyezi Mungu ni bure haleluya tumsifu Yesu Kristo jina la Yesu ipewe sifa Paulo anamwambia kwamba wewe si mama fumilia mateso fumilia shida uko nazo na wewe mahali ulipo katika utumishi wako katika kazi yako unaoifanya haijalishi unatengwa unasemwa unasingiziwa unazaraulika wengi sana sana unazaraulika kwa sababu umemwamini Kristo kuna mpao inawezekana unakwambia wewe wapinto taolewa Mungu wako iko wapi mbona uko maskini mbona hakuna maisha ya una maisha Angalia mambo yako pitasha pitasha yako minakwama unaolifanya liende Mungu wako iko wapi Mungu wako iko wapi lakini leo nataka nikwambie kwamba angania imani yako wewe binti wewe baba wewe kijana endelea kutunza imani yako usiporomoshwe na maneno yanayosemwa maana Tumesikia kwamba yakati zitakuja watu ambao hawatatamani usikia ukweli hawatataa usikia ukweli lakini watageukia uongo watageukia mafundisho ya uongo ambayo tuambia utapata hivi utabarikiwa utaongezewa wataambia mambo mengine ambayo sio ya ukweli haleluya 
Lakini mimi ninachokwambia anga ni imani yako simama msingi wako ogopa zambi ogopa wofu maana ukiogopa wofu ukiogopa zambi Mungu wa Israeli Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo atakuwa pamoja na wewe na kikuwa pamoja na wewe hakiku na uliomba Mungu atakusaidia vumilia Anamwambia mtumishi Anamwambia mtumishi Timotheo vumilia mateso vumilia mateso fanya kazi fanya kazi ya ubiri ya injili na leo ninazungumza na watumishi wa Mungu ninazungumza na wahudumu wanaofanya kazi ya Bwana kulingana na unaoipitia inawezekana majaribu majaribu kupitia mnaotumika pamoja ya watumishi wenzako ya wengine wenzako mnaoishi pamoja lakini nataka nikwambie hata roho inakwambia viache hata roho inakwambia usiombe tena hata roho inakwambia ondoka kabisa lakini angania imani yako hiyo ni roho ya shetani hiyo ni roho ya ibilisi wewe ndio ufanya kazi ukijua tuna Mungu tunaomtumikia na kazi unaoifanya si ya bure unatamani kupikwa taji ya ushindi Unatamani kufikwa taji ya ushindi. Endelea baba kaka kijana kuandama kwa kuangania imani yako. Endelea kufanya kazi bila kuchoka. Fumilia mateso na uyapitia. Ni kweli unasingiziwa. Inawezekana hata sasa hivi au ungali tasa au ni mgonjwa, unapita katika majaribu makubwa. Wanakuambia wembo unaomba, unaenda kanisani, unajitoa, unatoa fungu la kumi unajiachilia, unaunga mkono watumishi wa Mungu, mbona kuna mafanikio? Mbona kuna mafanikio? Mbona una shida? Mbona watoto wako wana wa, wa, ni tabu, ni shida, unaria? Nataka nikwambie ni sauti tena ya ibilisi. Mungu hakika Tuangalie katika itazazi kilicho pita nane aliyodumu ndani ya Mwenyezi Mungu akaibishwa naye Mungu akawie Mungu hawai tena akawie hakika takujibu itaji yako mama hajalisha we ni tasa haijaishi naitwa tasa umeitwa tasa unasingiziwa wanakuambia ende kwa waganga wa chenyeji Wende utegemea mizizi hakuna mganga wa chenyeji na toa binadamu yeye ni binadamu ameumbwa na yeye amezaliwa amezaliwa lakini muende kumwambia Mungu endea kumwambia Mungu we una uwezo wa kunifungua tumbo langu maana wengine amewafungua na wewe atashindwa kufungua dada inawezekana unifahamu lakini ninakwambia kwa mwekenda kuandame kuangamana katika imani Ukienda kumtumaini Mungu, ukienda kumlilia Mungu, kuna siku atakufuta machozi. Sema kuna siku atanifuta machozi. Atakufuta machozi na wale waliokuwa na kucheka wakiona. Wakiona, usiangalie umemaliza miaka mingapi. Kuna mbao amemaliza miaka kumi. Kuna mbao alimaliza miaka kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tano, hawachapata mtoto, lakini Mungu na saa ya Bwana ipofika na ikajolekana kama kuna Mungu anaoombwa. Mungu Abrahamu na Isaka na Yakobo anawatawala watoto wake, anowajibu watoto wake. Haleluya. Mungu tunaomuomba sio bayari, sio kiziwe ili ashindwe kusikia. Ni Mungu anayosikia. Haijalishi na pia katika hali ngumu, hali ya mateso, hali ya magonjwa, hali ya madeni, unaolifanya kuna mafanikio, uchumi umeshuka, watu wanakuambia waende kwa waganga wa chenyeji, unaendelea kujifanya unaomba wewe, utaona, utakoma, lakini nataka niwaambie, angania imani yako, angania imani yako, ina binti, kaka dada, ni bora niache kuolewa. Lakini nikiwa na Yesu, Yesu kama inamupendeza nisiolewe, utakosa nini? Ikiwa Yesu namupendeza, na ndiye alikuumba. Lakini kama Yesu anasema, lazima mtoto wangu aolewe, yeye ndiye aliye na wanaume wema. Yeye ndiye aliye na wanawake wema. Kwa nini unakata tamaa? Kwa nini unaongoka una, 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 unalia kijana? Kwa nini binti unalia? 
Usisikilize sauti ya ibilisi anahitaji kuondoa kwa Mwenyezi Mungu tawala angalia nyakati Mungu anamwambia maana Paolo anamwambia mtumishi Timotheo wewe fanya kazi ya utumishi na wewe ninakwambia baba ninakwambia kijana ninakwambia binti angalia imani yako Angania imani yako endea kumtumikia Bwana endea kufanya kazi endea kumshuhudia Yesu wa msalaba endea kusema kuna Bwana ama Bwana Yesu anaishi Yesu anaweza kukuponya Yesu anaenda anaweza kukomboa Yesu anaenda anaweza kukufungua umemaliza miaka kadhalika hapo jeri unamwambia Yesu kila mara unamwambia maana inji mtakatifu ya Luka sura 18 moja hadi mbili Inatuonesha ule muj, ule mjane na yule hakimu ule mjana endelea kuomba Yesu akasema ombeni bila kuchoka maana tuendee kuomba endea kuomba usifike kwa majana nimeomba nimechoka nimeomba mwaka kadhalika nimeomba miezi kadhalika na hali inaendea kuwa mbaya kuna wakati tunaomba matatizo yanaongezeka shida zinaongezeka magonjwa yanaongezeka lakini nataka nikwambie hata ninakuwa hivyo lakini Mungu ameweka saha yake Mungu ameweka muda wake Mungu ameweka dakika yake ya kuweza kutawala ya kuweza kukomboa ukutoa katika hali hiyo Haleluya kuna wakati shetani anaona kwamba nimemaliza. Huni wakati wangu wa kufanya ninaolitaka lakini Yesu anapofika anaporomosha ana promosha kazi yake maana Yesu amekuja ili kuiondoa na kuivunja kuiharibu kazi ya Ibilisi kazi ya Ibilisi haleluya tumusifu Yesu Kristo kwa nini unatoa machozi kwa nini unalia kwa nini umeishi kama kuna msaada lakini na utangazia kwamba kuna msaada endea kuifanya kazi ya Bwana kuifanya kazi ya Bwana bila kunungunika Enda kuwafaa kuwasaidia wajane bila kunungunika. Enda kuwasaidia mayatima bila kunungunika. Ila Mungu hata kukufanyizia unakosa kumwambia asante. Unakosa kumwambia asante kumrudisha asante. Amekuponya, amekusaidia, amekupulikunalia, umejifungua salama, lakini leo kumwambia asante inashindwa. Unashindwa. Mara ngapi tunamwambia Mungu asante? Ninaomba leo ukajifunze kumwambia, ukamwambie Mungu asante. Shukuru kwa ulinzi. Shukuru kwa hewa. Shukuru kwa pumuzi. Maana kuna wengine wanatamani kupumua inashindikana. Kuna mbana sema ungenitoa Bwana katika mashine hii, ungeniondolea mipira hii, nitasimama nikwambie asante. Nitakuinua, nitakutukuza. We unasema asante. Mara ngapi wewe baba kaka na mama unamshukuru kwa yara leo kutendea umepewa cheo leo unaitwa mheshimiwa leo unaitwa mheshimiwa lakini unasahau kwamba kumwambia Mungu asante tumwambie Mungu asante maana tujue kwamba na tuna, tuta, tunyenyekeye Tufanye kazi kwa unyenyekevu ikiwa ni mtumishi utumishi wa wote nishasema utumishi uko tofauti kulingana na ile kazi Bwana amekupa nyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu ili umalize vema we siku zio pita niisema ikiwa we ni mtumishi angalia kama mbinguni na tena utakuwa mtumishi haleluya tumusifu Yesu Kristo na ndio maana mtoto wa Mungu katika mateso katika shida angalia na usiogope kushuhudia ukweli usiogope kusema ukweli maana Mungu anatupenda lakini apende uovu hapende uzinzi hapende zambi hapende urefi kurewa kurewa kuna watu wanakuwa wazuri kabisa ukiwatazama kuna vijana unawaona ni wazuri kuna wabintu unawaona ni wazuri lakini ukiangalia jinsi wanao wakirewa katika uzinzi wakirewa katika urefi kutumia madawa ya kurefesha wanageuka kuwa wabaya maana yake unaanza kujikojolea Wanaanza utikojolea, wanaanza utapika, wanajitapikia kijana mzima, mwanaume mzima, mwanamke mzima kabisa, binti mzima, anaenda barabara na jikojolea, anasema manina mbaya yeleweke, manina yeleweke, wengine wanapiga hodi katika manyumba ya watu wengine, wasiojua, akifikia ni, ni nyumbani kwake, anafunguza kwa mke mwingine. 
Hana pika hodi. Ni asema ore. Hakuna haipo jamani. Inge kuwa heri reuka kutana na yesu. Yesa kusaidie. Yesa kusaidie. Urefu uwa bora uwache. Uwache kabisa. Wewe kijanu na haipiki. Unajayibisha. Ndani ya watu. Unajayibisha. Mana ure uzunu na uvua kabisa. Unakuwa kama uchi. Kwa sababu ya urefi. Kwa sababu ya utumia dawa za kurefesha. Unaona kwamba ni kirewa. Wengine unasema acha ni kure ujana wangu. Wewe pinti, wewe kijana, wewe mama, usijifunie fedha. Unajiuza, usijifunie fedha. Unafanya mambo ya upumbafu, mambo ya upumbafu. Hii kimwili kuna siku itagonjeka. Kimwili tunachokivara, kinatudanganya. Hii kimwili kuna wakati kitaoza, kitaoza. Leo Yesu akisema njo, naenda wapi? Ninaenda wapi ndugu yangu? Tiuri tunaenda wapi? Yesu atakutu kunafanya nini? Leo akipiga hodi kwako, leo akipiga hodi kwangu, ananikuta wapi? Nimesimama imara, niko nafumilia mateso, lakini nafumilia pamoja na Yesu, nasimama katika imani, naendea kumupenda Yesu, au ananikuta katika urefi. Wewe kijana na ukuta wapi? Wewe binti na ukuta wapi? Katika uzinzi, wewe baba mzima, ana ukuta katika usharati, unamwacha mke wako nyumbani, unaenda kufanya uzinzi na wanawake wengine. Unafanya unamwacha mume wako nyumbani, unafanya uzinzi na wanaume wengine. Acha tabia hiyo, itakuua. Maana hapo unajende unajichimbia kaburi mwenyewe. Unajichimbia kaburi na ndio maana wanasema wengi nataka lazima tuiseme maana kuna wanajiteulia watumishi wengine watakapoambia barikiwe watakapoambia barikiwe pokea ipi pokea baraka lakini pokea baraka ni lazima kwanza wachane na zambi wachane na zambi uofu maana uofu ni adui maana uofu ni mauti natamani wikende hii ukubali inawezekana kijana Uliku meshindwa na uzinzi. Uliku na waka kila mara. Wewe baba binti. Kuna moto na waka ndani ya mwili wako. Moto wa uzinzi. Moto wa urefi. Moto wa futa banki. Moto wa uwaji. Moto wa ki wajaruzi. Upaguzi wa kabira. Upaguzi wa taifa. Mwambie yesu na taka ro hiyo. Ro ya wizi. Ro ya uwaji. Ife ndani yangu. Yangamia ndani yangu. Tunainda kuomba. Hii weekend e... Tafakari mtu kiondoka urudeye. Munga meweka muda. Na meweka tena muda. Ameweka ukumu. Ameweka ukumu ya mwisho. Ukubaru ze kubari. Lakini ukubari lewo. Mwambie yesu ni guse. Na oki ni guse nitakuwa salama. Inaweze kana indio siku yako. Inaweze kana indio siku yako. Na oki kubari yesa na ingia maisha yaka na badilika. Unakubari maisha yaka badilika lewo kichana baba. Unakubari ubadilika kufanya utuma yako fisuri. Mane likuna fanya mchanga nyiko. Okiwe unafanya mchanga nyiko, inaweze kana, manu unafanya kwa jira faida yako, na ompare ukabadilike, re ukapike magoti, ukasimame, mwampie buwana na itaja kufanya upia, kuanza upia uduma yangu, kuanza upia maisha yangu. Hallelujah. Tunaenda kuomba. Tunaenda kuomba. Lakini kabla ya kuomba basi, ruti ya maneno haya, we unaitamani kuanza upia siku ya leo. Unatamani kuanza upia. Unaweka mkataba na Yesu. Basi sema Bwana Yesu. Niko mbele zako. Mimi mkose, mtoto wako mkosefu. Naomba uni, unirehemu. Naomba unisamehe zambi zangu zote. Nimekubali nimeokosea. Kwa yala ninayoyatambua. Na kwa yana mbao siya tambuwe. Na kwa yana mbao siya erewe. Na umba unirehemu. Nisafishe. Ni umbiye moyo mupia. Nifanye kuwa mtoto wako. Na mireo ni nakubari. Kuanza upia. Na ukupokea wewe. Uwe buwana na mukosi wa maisha yangu. Asante buwana yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Basi tuombe. 
Endelea kuomba wewe ambaye umekubali siku ya leo na ukaseme ukaruhusu kabisa useme na kubali siku ya leo jina langu lifutie katika kitabu cha mangamizi lakini andikwe katika kitabu cha uzima nami ninaenda kuomba kwa ajili yako ninaomba na ukaruhusu kabisa ukaseme kila ile roho ikafe roho yoyote ambaye ili kunasababisha kunisuhu ya kuungana na Bwana ikafe ndani yangu tuombe baba mtakatifu Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti ninasema asante kwa ajili ya neno lako Manu na mwambia mtumishi wako Timotheo afanye kazi ya utumishi ya uobiri wa injiri kwa ujasiri bila afumilie kila hali mtoto wake na kuja mbele zako maana amejikundua kwamba baada ya jaanza na ndio maana leo naamuru kuanza upya kabisa ameona kwamba yana mbele kwa memuzu ya kutumikia au kusimama imara katika Ukristo inawezekana ilikuwa ni urefi inawezekana ilikuwa ni uzinzi kila mara na wakamoto wa uzinzi bintu huyo mama huyo baba yo kijana huyo lakini alikuwa leo anasema Yesu kusamiri wake anakubali roho ya uzinzi kafe roho ya usharati kategetezwe anatamani kujenga nyumba yake familia yake vizuri anakubali Bwana Yesu anakubali nami ninaomba kwa ajili yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaiamuru hiyo roho ya uzinzi hiyo roho ambaye imekuwa ndani yake ina waka moto wewe ambaye umekubali muda na saa hii nami ninatuma moto kutoka msalabani ikatarabata tarabata tarabata ikategeteze ikavunje roho hiyo ninaona roho inategetea roho inategetea robo saka robo saka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti maana Yesu hujapanda roho ya uzinzi ndani ya binadamu haujapanda roho ya usharati ndani ya binadamu na ndio maana ninasema ife ikategeteye ikategeteye maana mtoto wako alikuwa anakupenda alikuwa anakupenda imekuwa kizuizi ila uweze kuwa kiroho ila uweze kufanya kazi vizuri ila uweze kufanya utumishi vizuri lakini leo amesema anaruhusu roho ikafe roho ya kuakatama ikategeteye kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti kuna mbambawe amekumbwa na ushi kina amekumbwa na roya wizi roya uwizi roya wongo roya kiburi ya jaruzi roya hasira roya kafe anasema ife maana nimemzuia kuwa kiroho nimemzuia bwana anasema kwamba ife katika muda na saa hii nami ninasema bwana yesu naomba kwa ajili ya mtoto wako wa kiume na kike ukimgusa leo anapata uzima anapata uzima kwa kwa yesu kuna uzima kwa kwa Yesu kuna uzima ukimgusa atakuwa salama barobo saka likorobo sika likorobo saka robo kotara bakata roho ya uongi kategeteye roho ya ushirikina roho ya kiburi roho ya majivuno anayosababishwa na elimu anayosababishwa na cheo uko nacho anayosababishwa na fedha uko nayo sema na ruhusi ife leo nakubali kuungana na wewe Yesu nakubali kuungana na wewe Yesu Yesu kama uweke uhuru futa jina lake basi yule ambaye amekubali leo ukafute jina lake muda na saa hii rifute Yesu rifute futa futa jina lake kati ya cha mangamizi kati ya cha ibilisi maana kitao cha mauti ukaliandika katika tao cha uzima maana ya kala mepita na mapya naanza robo robo risakari korobo sika tarabasaka robo sika kondoro bosaka walio muamini neno lake linasema tenjile Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 maana walio kuamini uliwafanya kwa watoto wako asante bwana yesu kwa wale ambaye leo ameamuru kwanza upya na umewafanya kwa watoto wako asante bwana yesu wajaze roho mtakatifu atakaa pamoja nao atakapoka nao hata milele bwana atapowawezesha asante bwana yesu Asante Mungu wetu. Asante kwa roho wako, wa jasiri wa maarifa, roho wa upendo, roho unyenyekevu, roho wa ujasiri. Asante Bwana Yesu. Na muda na sahihi basi na wagonjwa. Wagonjwa wote muda na sahihi. 
ikiwa ni mgonjo naamini naamini Yesu anaweza kutoesha magonjo hayo usiangalie ni mlima mkubwa usiangalie wamekwambia wa daktari taweza upona Nawezekana kansa iko mahali ambapo naona kweli ni mauti. Unaona mauti mekusogerea lakini nataka nikwambie kuna Yesu ambaye alikufinyanga. Kuna Yesu ambaye alikuomba. Weka mkono wako wa kulia kwa imani. Mali pale usiogopa raba saka, robo saka. Yesu nakusitembea. Inua mkono wako juu ya mtoto wako alio hospitalini, hakana pumulia katika mipira, alio hoi katika muda na saa hii. Natangaza uzima na tangaza uzima magonjwa hayo Yesu na yatoesha na yategeteza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti na ya murudamu yako Yesu na ya murudamu yako Bwana Yesu ile damu ambayo imetoka ruavoni ninacho uwezo na matendaji wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti endea kuomba mtoto wa Mungu usijiachilie kamwe endea kumuombea yule ambaye atekisike muda na saa hii inua mkono wa juu yake na ita damu ya Yesu na damu ya Yesu inaenda kudondoka naomba hiyo damu yako Bwana Yesu ikawa dondokee watoto wako ambao nakungojea wakiwa hospitalini wakiwa manyumbani ana uraki tandani ambaje tikisa muda na saa hii hajigeuze hiyo damu ya Yesu ikanene mema ikanene mema ikanene uzima robo bobo 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 na kuweka salama hana kufinyanga upya kansa inatoweka dawa ya ukimi madamu ya ukimi inageuka kwa salama katika jina la Yesu Yesu anatengeneza Yesu akinaponya Yesu akinaponya kupitia damu yake ni ile damu maana msalabani alipigwa alipigiliwa msumare agapigwa tena agapigwa tena nasi tukapona nasi tukapona leo ukapona leo ukapona Tumbra ikapona kichwa chao kipona afya yake kuwa salama figo lako mpeleshe magonjwa ya kisukari ugapone kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Yesu ende ukutengeneza Yesu ende ukuweka huru Yesu ende ukufanya ukuweka huru asante bwana Yesu kwa wao ambao unawaponya nyosha mishipa nyosha miguu yao nyosha mikono yao gusa macho yao gusa vichwa vyao mifupa ninaachilia damu ya Yesu na chila damu ya Yesu ulipofanyizo operation ambapo kwenda vizuri Yesu karekebeshe Yesu karekebeshe asante Bwana Yesu Ninaomba kwa ajili ya watasa Yesu aijali shulisema kwamba katika mkoa wa familia ya Waisraeli hata kuepo tasa wala wala wa kupromosha mimba Ninawaleta watasa na wale ambao wana promotion mimba. Yesu ninachuna wesa wewe. Nguvu wa una uwezo wa kufunja na kutegeteza, wa kufungua vile vilivyofungwa. Haijaisha shetani aliyebuka. Na mama uika kwa sababu siweza upata mtoto. Na yale ambayo amezikwa na mna gani? Na yale ambayo ameweka katika mahali popote inafufuliwa, vilivyozikwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatuma radi ya moto kutoka msalabani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti washirikina achili ya tumbo hiyo ya mama achili ya tumbo hiyo ya mama kamba zinakatika minyororo robo saka robo saka minyoro inakatika inakatika natangaza uzima natangaza uhuru ndani ya tumbo la mama huyo ndani ya tumbo la mama huyo ndani ya tumbo la mama huyo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Yesu tukufuta kurudilia asante bwana yesu ninajua unaweza umewafungua wengine mfungwe na mama huyo anaotoa machozi usiku na mchana ukamfungulie bwana umfungulie bwana nyaki aliyoliwa na nzike inarudishiwa kwa jina la yesu kwa jina la yesu kwa jina la yesu tawala wanao promotion member hiyo roho ya ku promotion member ambaye imekanda ya tumbo la mama huyo ile kuimeka kila mari na promotion kila mari mezoea ku promotion 
imezoea kura kupromosha lakini mmoja na sahihi kwa jia mama huyo wale tumahitaji zao bwana na wale wengine wanaosikia wanaungana nami mmoja na sahihi ninasema bwana yesu ikategeteye hizi pate nafasi tena ikaangamizwe kuzimu ikapromoshwe kuzimu ikaporobosaka rikotorobosika rikorotorobosika ikaporomosha kuzimu mamu tote kwa hizo upate na makao hawezo upate nafasi haende kuwa bwana haende kuwa bwana aone mama yuhe aone mnyo akiona bwana ule mtu ukifika alikuwa naogopa zile dakika zikifika mwezi ukifika mawiki kafika muda mtoto na promoka lakini kwa sasa natangaza uzima natangaza ushindi natangaza kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti asante bwana Yesu usiwasahau wenye shida shida za ndoa shida za ndoa walio wafungwa walio shida katika walio na shida na katika katika kijamii wanao katika familia zao katika utumishi wao wanaungana wasaidie wape upendo wanahitaji upendo wanahitaji weruano wasaidie elimu wanafunzi wasaidie bwana Yesu kila mmoja na hitaji yake ampe ameinua mbele zako tunajua Mungu unajebu na unajebu na yale ambao zaidi ya yale tunaoweza kuyaomba zaidi ya yale ambao tumeyaomba unaenda kuyajibu unaenda kuyatenda unaenda kuachelewa watoto wako wa kiume na kike asante bwana Yesu shukrani ni zote bila upungua ni za kwako. Nami nimeomba na kuamini. Ni katika jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande ene za dunia. Nikutakie weekend njema. Ila ninasema ubariki unapotoka, ubariki unapoingia, ubariki na kazi ya mikono yako. Ubarikiwe na uzawa tumbo lako. Mungu upelekee msaada katika wikende hii. Uone mkono wa Bwana, uone kutawaliwa, uone kujibiwa na utukufu umorodilie Mwenyezi Mungu. Usisahau kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yana na kutendea, unayafahamu na yale ambao yafahamu. Basi tusisahau kuombea niana, tuendelee kuombea niana mtoto wa Mungu. Nikutakia wikende njema, uwe na wakati mwema. Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Nami ninakupenda. Ila neno utakapoendea kukumbuka, mimi na wewe tukumbuke juu ya mwisho wetu. Maana tukitafakari juu ya mwito ya mwisho wetu, hatutatenda zambi, hatutatenda zambi kamwe. Na kutakia weekend njema, Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo.